Selamat pagi, salam sehat kembali buat kita semua Sahabat Tani dimanapun berada pada pagi hari ini Memang cuacanya sangat bagus ya Habis lepas hujan Saya sengaja kembali mengunjungi daun tanaman seledri Yang di video sebelumnya saya mengulasnya ya Di usianya yang dulu bisa dikatakan satu bulan lebih Karena dari penyamaian ditanam sudah usia satu bulan Oke, sekarang saya kembali datang ke sini di usianya Semenjak dipindahkan dari bibit Dipindahkan ke lahan ini sudah 21 hari Bisa dikatakan 3 minggu yang lalu ya Saya meliputnya Seperti apa perkembangannya mari kita lihat Supaya bisa menyemangati kita Sahabat tani dimanapun berada Mari kita saksikan Oke sahabat tani Sangat subur ya Ketika tanaman ini dirawat dengan baik tanahnya selalu digemburkan Seperti di ulasan video saya sebelumnya Ini memang sangat pesat sahabat tani Bisa dikatakan di usianya yang uh, Sekarang semenjak penanaman Udah 21, uh, 21 hari ditanam di lahan ini ya Bisa dikatakan sudah Bisa dikatakan sudah nampak ya Ini udah bisa seperti inilah sahabat tani Harus rajin mengambil daun-daun yang tua ini Udah bisa dijual ini Walaupun pendek ada yang beli karena walaupun kecil, tapi dia aromanya tetap seledri ya, daun sop ya. Seperti itu sahabat tani. Inilah perkembangan dari tanaman seledri yang dirawat dengan baik ya sahabat tani. Bisa dikatakan sangat sempurna sekali pertumbuhannya. Di saat datang hujan sesekali, seperti harapan sahabat tani di daerah saya ini. Memang memberikan kesuburan, tetapi kalau di pas musim kemarau kita harus capek untuk melakukan penyiraman. Karena tanaman seledri ini... Bisa dikatakan tanaman yang ya cepat haus juga ya, butuh air tapi jangan terlalu banyak ya. Lumayan perkembangannya bisa dilihat pertumbuhannya sahabat tani. Ini termasuk daun sop kampung ya, bukan daun sop cabut. Seperti di ulasan video saya, saya sebelumnya, ada dua varian daun sop di daerah kami ini yang ditanam oleh uh, masyarakat ya. Kalau ini adalah daun sop kampung. Jadi cara pemanenannya itu dia tiap hari seperti ini kalau ada yang hijau seperti ini dikopek dipilih satu-satu ya seperti ini harus rajin ketika dia sudah sudah tua seperti ini bisa dilihat sahabat tani diambil mana yang hijau-hijau jadi sehingga tunasnya itu langsung tumbuh ya kalau kita nggak rajin ngambili dia lambat besarnya Tunas-tunas dari tengah nih ini ya Tunas-tunas baru Itulah yang kita harapkan Kalau bisa nanti Di saat dia sudah panen seperti ini Kita timbun lagi dengan tanah Di sekitar batang ini ya Di sekitar pohon daripada seledri ini Sehingga dia tetap tertimbun batangnya Keuntungan yang kita dapat menanam seledri kampung ini Sahabat tani bisa dipanen sampai satu tahun ya Kalau perawatannya uh, bagus Di saat panen kita timbun kembali kita tambahi tanah-tanah bakaran, tanah kompos, dia akan selalu hijau dan bagus. Seperti itu, sahabat tani. Oke, sahabat tani, demikianlah ulasan tentang penanaman seledri di usianya. Semenjak penanaman dari pembibitan sudah 21 hari, belum ada satu bulan ya. Berarti usianya belum ada dua bulan, masih di bawah dua bulanan, masih di bawah 60 hari. Perkembangannya sangat pesat, bisa dikatakan. Nah, ini ya. Daun seledrinya lumayan bagus ya. Seledri ini termasuk walaupun ditanam sedikit sahabat tani bisa membantu ekonomi. Kita panen dapat 2 kilo. Kalau dikalikan angka 40 ribu 1 kilo satu pada saat ini sudah 80 ribu. Pakai kantong asoi aja bawanya ya ringan. Oke tetaplah berkarya tetap semangat. Selagi kita semua masih diberikan kesehatan Salam tani, salam sehat buat kita semua Sahabat tani dimanapun berada